。您好，我是彼得。您好，我是嘟嘟。由为福建籍贯的朋友小孩满月，委托彼得帮他制作一些红龟糕，好祭拜神明祖先，制作贡品，态度需庄严。再说各籍贯都有自己禁忌，一切还需按照要求来。福建籍贯小孩满月，少不了红圆和红龟糕，大家一起来看看彼得怎样做吧。小孩就像一棵幼苗，一切刚刚开始，所以在制作满月或周岁红龟糕，尽可能不用带有寿字或另一种万字的模具。那怎么办呢？因为有需求，所以市场上就出现了很多各种花样的模具，像这个俗称米字花模，就特别瘦弱。没有怎么办呢？没关系，像舅舅手工捏成红圆。意义一样，这也是我们先人的智慧。随机应变。是的，首先将三百克绿豆片浸泡隔夜。市场上的绿豆片主要来自缅甸和澳大利亚。有什么差别呢？如果要更快蒸熟，或蒸熟后只用手捣成泥，不用搅拌机，推荐选用澳大利亚进口的。像舅舅今天要机器搅拌，所以无所谓。价格呢？澳大利亚颗粒较大，价格也稍高一些。水磨过豆片，大火蒸二十分钟就可以了。好快！是的，这豆片即使蒸一小时，也未必可以蒸烂，所以蒸不烂时不需怀疑。很大可能您买的绿豆片不是来自澳大利亚。口味呢？口味差别不大。蒸过后的绿豆片倒进搅拌机，再加入三百毫升斑斓汁。用几片斑斓叶？用三片斑斓叶加三百五十毫升清水萃取，将搅拌后的豆泥倒入锅中，加入六十毫升植物油。这是向日葵花油，是的，一百五十克细砂糖，甜度可自行调整，加一小匙盐，这样就能中和糖的甜度。接着中火不停炒拌二十分钟。爸爸，这也很快。是的，因为这豆子已蒸熟，含水量也不高，只要炒至爆团就可以了。约二十分钟后，豆泥成团。这时候，铲子与火成光面状态就能离火。大家现在所看到绿豆馅的软硬度，也就是红龟糕蒸熟后内馅的硬度，所以大家可以随着自己喜欢，自行拿捏至满意为止。内馅完成了，好香。接着开始高皮制作，首先将两百五十克马铃薯去皮，切片蒸熟，也可用番薯替代。加了薯类制成的红龟糕，装在密封的盒子内，室温下隔夜不会变硬，第二天不需从蒸就能享用。切片后，大火蒸十五至二十分钟，熟了。嗯，筷子能插入就熟了。趁热将马铃薯捣成泥状。接着，在三百二十毫升清水加入适量可食用色素，特别向大家推荐樱桃红色素，只需少量就能取得很好效果，色泽特别吸睛。四百五十克糯米粉倒入大碗中，再将水逐步加入捏一小块面团，捏五十克重
加入沸腾热水锅内煮熟，等待中，酱粉团揉成面絮。将熟透面团捞起，重置回粉内。这熟透面团色度也是最终成品颜色，满意与否，此时还可做适度调整。将五十克粘米粉加入，台湾人称之再来米粉。一大匙白糖，马铃薯泥，接着用手揉匀。剩余的水分次加入，一边加入一边搓揉。每个牌子粉的吸水量不同，水量还请自行调整。万一水加多了怎么办？那只好多加一点粉补救吧。接着加入六大匙。约九十毫升植物油，继续将油揉入面团内，一直到揉匀为止完成后的面团表面柔顺光滑且软硬适中。面团分小剂，每剂二十八克，重量依据模具大小。我今天用的是中码模。将小金面团搓圆，湿巾保湿备用。取出内馅，分成二十二克小剂。完成后待用。将香蕉叶剪成直径六公分圆片，清洗干净后抹干，涂上一层薄油防粘。一切准备就绪后，开始制作。取一小金面团，用拇指按个深穴，再双手捏出个小窝窝窝窝内置入一小剂内馅，再用虎口收拢捏合，在双手按紧时，注高胚内部排气，表面抹层油，再搓圆。模具内刷上一层薄油防粘，将膏坯置入，再按至紧实。这木模具易粘粉，建议膏坯外表不要上粉，免得粉粘在膜壁上，花纹变浅，成品就不好看了。将模具左右轻敲，膏坯就能倒扣出，垫上胶液即完成。锅子预热，将膏坯上锅，中火蒸六分钟。煎中开盖散热一次，抹干锅盖水蒸气，继续蒸熟。哎呦呦，好漂亮呀！硬，真好看。因为制作时抹了油，蒸熟后就免了。接着开始来制作红圆。分量与开始步骤就像制作红龟糕一样
，同样先在外表抹油，蒸熟后就不抹了。制作红龟糕这样处理，隔天不油不腻。红圆不需模具，双手塑成类似莲雾造型即可。也有人只搓成圆形。福建人在大年初九拜天公时，也喜欢用红圆祭天，寓意阖家圆圆满满，事业红红火火，赚大钱。此食补完成后，红圆二十个，红龟糕二十二个，一共四十二个。小孩满月或周岁，用红圆祭拜神明祖先，祈福小孩一生圆满。平安快高长大，是个很好的祝福。舅舅，这咏春糕好吃吗？传统咏春糕榜社龟，闻名遐迩，但是那糕皮黏糊糊的，很不容易掌握，所以早期南下的福建咏春人调整了一些比较简单做法，大家一起来看看吧。首先，将三百克绿豆瓣清洗干净，接着清水浸泡三至四个小时，浸泡隔夜也没有问题。将浸泡后的豆瓣沥干水分，在大火蒸五十分钟。这蒸熟豆子很香。是的，都蒸透了。趁热将蒸熟后的豆瓣捣烂，尽量分成二至三次，分少量处理，这样处理后的豆末比较细腻。舅舅，选购绿豆瓣要注意什么呢？绿豆瓣肉眼下没什么分别，如果有机会做选择，一定要选购价格较高的。哎呦，您是发财了吗？不是了，因为它用量不大。只需多付一点，可是效果好呀。怎么付呢？价格高的一般上市从澳大利亚进口，颗粒大，蒸熟后豆味超香，容易捣烂，而且口感也比较绵密。真是一分钱一分货。是的，虽说这年头能省则省，但千万不要因为一点小钱影响生活素质。嗯，生活达人。最后再用叉子捣得更细腻一些，达人不敢当。舅舅是很爱自己，妈妈夫懂得爱自己，才会爱别人，很赞同。将绿豆沙倒入锅内，再将两片斑斓叶剪断后加入。没有怎么办？没关系，就不加，影响不大。接着，低火不停炒拌，整个过程约三十分钟。要不停翻拌吗？是的，拌炒过程中水分散发，只有不停翻拌，才能避免底部烧焦。除了不停翻拌，也要稍微控制火候，这绿豆沙容易糊底。有焦味就前功尽弃了。对呀、啊，拌炒后的绿豆沙必须是这样酥松清香，这是咏春糕的专属特色。稍微降温待用，锅内倒入一百毫升植物油，这也是这整个食谱的用油量。接着将四十克切片小红葱，冷油下锅，再中火油炸至金黄色。油炸后的葱片沥干有份。舅舅，小心烫。放心，谢谢嘟嘟提醒。将葱酥摊开散热，锅里后的炸葱油保留待用。接着去掉豆末内的斑斓叶。如果要求内馅更细腻，那就用个较粗孔的筛子，将豆末过筛。但有家人反映。喜欢略带一点颗粒感，嚼起来更香，所以舅舅一般上不筛。纯粹个人喜欢。是的，豆末内加入半小匙胡椒粉，八克食用盐
，舅舅今天做的是咸口味。明白。再二十克白糖，丰富底味。舅舅，如果换成甜口味呢？那也很简单，只要将糖的分量调至七十至八十克左右，再加入四分之一小匙盐，那就变成甜口味了。甜度方面可以自行调整。舅舅会将食谱留在视频背面，还请大家留意。最后，将油葱酥加入拌匀，这咏春糕内馅就完成了。传统口味上还会加点金桔末，但考虑到味觉上不那么大众化，所以舅舅一般上省略。好了，我们要开始准备糕皮了。首先，将两百克金瓜去皮后切成薄片，大火蒸二十分钟。三百克糯米粉和五十克粘米粉倒入料理盆中。喜欢超级软糯口感的朋友就不用粘米粉，直接全用糯米粉。三百五十克，再三十克白糖一起拌匀，不需调少糖量，因为微甜的糕皮再加上咸内馅，味觉上层次分明。特别享受。趁热将蒸熟后的金瓜捣成泥状，金瓜排出的水分保留，不需沥干。将金瓜泥加入粉中，稍微混匀。加入金瓜颜色金黄好看，可是成品隔夜后会轻微变硬。如果喜欢隔夜不变硬的朋友。建议您将金瓜改换成成熟，那么第二天就不必重蒸了。是的。接着，一百二十毫升清水，分少量多次，慢慢加入，边加入边和匀。这水的分量只供大家参考，这攸关金瓜排出的水量以及各牌子粉的吸水量不同，因此。水的分量还请自行拿捏。加入四大匙，约六十毫升炸葱油，继续在将油和入面团中将和匀后的面团分成小剂，每剂四十五克，盖上湿巾保湿，剪成圆形的香蕉叶上，涂上一层保佑防粘。舅舅，您每次都香蕉叶，其他叶不能用吗？可以的，欧美的朋友说过香蕉叶特别贵，其实您可以用烘焙纸替代。我们这里是热带国家，菠萝蜜、竹叶、番石榴、柚子叶都可以用。取出一小斤面团，揉一揉，增加面团延展性。搓成球状，再用拇指按个深穴，接着捏成窝状。勺入适量的内馅，这里我用了三小匙。再用汤匙底部将内馅稍微按至紧实，再捏合，必须捏至密实，避免蒸熟后漏馅。在生坯表面裹上葱油，这样处理，蒸熟后成品就不需涂油了。这样比较省事，也可以省下手粉。油亮亮的，好看。在生坯底部垫上一片胶液，再稍微按扁就好。舅舅不建议按得太扁，免得蒸熟后少了一点立体感，感觉不太美观
一直重复至完成。此食谱完成后，共十五个。将生坯置入蒸屉内，水开，中火蒸十至十二分钟。煎中，开盖散热一次，这样可以避免膏体过度受热变形。抹去锅盖内水蒸气，继续蒸熟。蒸熟后的成品，离火降温。哎呦喂，这也太漂亮了啦！嗯，很满意。在成品上加上小红点点缀，添加一点欢乐氛围。嘟嘟，你看高皮弹弹的，很、嗯、很疗愈，可以给我试一试吗？好，来吧。嘟嘟，好棒棒。各位叔叔阿姨，献丑了。成品外表金光闪烁，特别雅观，很吸睛，特别诱人。嘟嘟，你请便。那我就不客气了。高皮薄，馅多。嘟嘟，觉得怎样？咸香中带点辣，嘟嘟不太接受，不过相信奶奶会喜欢。高皮极韧又带嫩，有点 Q 弹。嘟嘟，可能你会喜欢甜口味多一些。我想也是。皮鲜嫩软糯，内馅咸中带点清香。很酥松，令人齿颊留香。酥松的内馅正是咏春糕特色，也正是这酥松内馅叫人回味无穷。它不像一般红龟糕普遍被接受，但对喜欢它的人又会念念不忘。是的，各位叔叔阿姨，基本口感很好，只是那松松的内馅，嘟嘟接受不了，少油少糖，阿公阿妈肯定喜欢。试试看呗，在留言告诉我们。谢谢大家，不明白请留言，再见。